HTML5 canvas element. Canvas का element जो है HTML5 में ये बस basically हमने use करते हैं graphics को draw करने के लिए. हम canvas के अंदर जो है JavaScript की मदद से graphics को लिखते हैं. I mean graphics के different जो हैं patterns या different images या graphics के different जो है shapes जो हैं वो इसमें draw करते हैं. Remember कि canvas का element itself जो है वो graphics नहीं होता, बल्कि वो हमें एक अच्छी platform या एक canvas ही actually in words जिसको हम कहते हैं canvas provide करता है, जिसमें हम painting कर सकते हैं, कुछ different जो हैं elements जो हैं design के वो use कर सकते हैं। canvas का जो element है, ये हमें itself different जो है methods देता है, जिसके जिनको हम use कर सकते हैं using JavaScript और हम बहुत सारी shapes जो हैं, वो इसमें draw कर सकते हैं। हम इसकी एक example देखें कि हमारे पास जो canvas का HTML का elements है, it will look something like this कि हम simple canvas जो है वो define करेंगे, उसकी height, width और उसका फिर closing tag देंगे, इसका कोई भी इसमें हमें content जो है वो देने की जरूरत नहीं है, वो content उस सूरत में show होगा अगर ये canvas का element itself जो है वो आपका browser उसको support ना करे। Remember कि आप जब भी canvas को use करें, तो उसकी हमेशा height और width दें और उसकी एक ID का attribute उसमें जरूर add करें क्योंकि जब आपका HTML में आपका जो JavaScript का code होगा जब उसको इस canvas को refer करना है और उसको उसमें कुछ draw करना है तो उसको इस ID की जरूरत होगी canvas का itself कोई height और width नहीं होती और तो इस गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा उसकी height width दें और इस अगर आप उसको draw करना चाहते हैं उसका border तो इस बेहतर है कि आप उसका border को भी specify करें like this कि हमने यहाँ पे उसका स्टाइल दिया है उसमें border one pixel solid रखा है, so it will show a border around canvas two. जब हमें draw करना हो canvas के ऊपर, तो it's a very simple step to by step process. सबसे पहले हमें उसको canvas को find करना होगा अपने HTML की document में using JavaScript. उसके बाद हम canvas में से जो उसका context है या उसका drawing object जिसको हम कहते हैं, वो get करेंगे. और उसके बाद उस drawing object के ऊपर different उसके methods की मदद से उसपे different objects या different shapes draw करेंगे। If we look into its example, हम document dot get element by id की मदद से अपने canvas को get कर सकते हैं। Document में से search करके, then we use the canvas method get context, जिसकी मदद से हम drawing का object जो है वो get करते हैं। और फिर हम उस drawing के object की मदद से different shapes या different जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस पर डिस्प्ले करते हैं लाइक इन दिस एग्जांपल हमने फिल स्टाइल करके उसको एक कलर दिया है और फिर फिल रेक्ट 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 के जो मेथड है उसकी मदद से हमने एक रेक्ट एंगल ड्रॉ किया है इसको वर्किंग एनवायरनमेंट में देखते हैं ये हमारे पास एचटीएमएल का कोड है जिसमें हमने कैनवास डिफाइन किया जिसको हमने एक नाम दिया आईडी दी और उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट मेंशन की है और उसको स्टाइल दिया है बॉर्डर उसका वन किया है ताकि वो हम उसको विजिबिलिटी हमारे पास हो कि कैनवस कहाँ से कहाँ तक नजर आ रहा है फिर हमने स्क्रिप्ट के अंदर उस कैनवस को गेट किया पहले फिर हमने उसका ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर हमने फिर स्टाइल और रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया है हमने अगर हम इसको ब्राउजर में देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास कैनवस मौजूद है और उस कैनवस के अंदर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है हम अगर उसके चेंज करके देखते हैं हम इसको थोड़ा सा लाइक हम इसका कलर जो है उसको हम मॉडिफाई करते हैं हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं हम इस रेक्टेंगल की स्टार्टिंग पोजीशन चेंज कर देते हैं थोड़ी सी और हम इसकी हाइट और इसका विड्थ जो है उसको भी थोड़ी सी मॉडिफाई कर देते हैं अगर हम इसको अब देखें तो अपने ब्राउजर में इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि हमारा जो कैनवस है उसमें हम रेक्ट के फिर रेक्ट के मेथड से यूज करते हुए डिफरेंट जो हैं शेप्स उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं हमने देखा कि हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए एक मेथड यूज किया फिल स्टाइल फिर स्टाइल का जो मेथड है इसमें हम सीएसएस कलर यूज कर सकते हैं या हम ग्रेडिएंट इस पे असाइन कर सकते हैं या पैटर्न असाइन कर सकते हैं इसी तरह से हमारे पास फिल रेक्ट का मेथड है जिसमें हम एक्स वाई देते हैं जो कि एक्स वाई वैल्यू उसकी इनिशियल पोजीशन बताते हैं और फिर हमारे रेक्टेंगल की विथ और हाइट देते हैं जिसकी मदद से हम उसे बताते हैं कि इसकी रेक्टेंगल की विथ कितनी रखनी है और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 
एच टी एम फाइव के अंदर हम कैनवस के एलिमेंट को यूज करते हुए अपने जावा स्क्रिप्ट की मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट शेप्स जो हैं वो इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं 